Hola, el día de hoy he preparado para ti un proyecto especial para estas fiestas de Pascua. Se trata de la coneja pascualina, que como la puedes ver, tiene varias técnicas que hoy vamos a aprender. En primer lugar tenemos lo que es el Formi 4D, que puedes de repente darte cuenta acá, que son piezas... El Formi 4D está basado en lo que es el forrado de piezas de, de unicel o de anime. ¿no? Que es la técnica básica para elaborar lo que son las fofuchas, lo que son los muñecos con dimensión. Ese es el Formi 4D. Tenemos también lo que es ahora una técnica muy actual, que es la técnica de cachetes o mofletes. Como puedes ver aquí, ¿no? la coneja tiene un relieve en la parte de los mufletes y eso también vamos a aprender a hacerlo hoy. Tenemos lo que es una técnica también algo novedosa, que es la técnica de párpados, ¿no? que combina lo que es el torno formado, pero dando una dimensión y una profundidad a los ojos. Y va a ser nuestro proyecto eh, un tanto más natural, más llamativo. Vamos a trabajar el termo formado, habitual que siempre trabajamos, que ya lo hemos hecho, la técnica de bigotes que es una técnica también simpática que le va a dar un acabado especial a tu, a, en este caso a la conejita vamos a trabajar una técnica que es lo que es forrado de zapatos pero en este caso vamos a forrar toda la pieza y también te voy a enseñar cómo forrar la parte delantera cuando quieres forrar y hacer parecer en este caso lo que es la pantufla y como ya es acostumbrado tenemos las técnicas de pintura ¿no? en este caso he seleccionado lo que es la técnica del jean vamos a aprender a hacerla, la técnica del difuminado que la puedes observar aquí, la técnica del cuadrille que también la tienes aquí ¿no? y por ahí la técnica del pincel seco, ¿ves? que la tenemos en este caso con el fumi toalla que es el material que vamos a trabajar, necesitamos trabajar lo que es como técnica de pintura para darle color a las partes de este fumi no, del proyecto, eh, lo que es pincel seco, porque otro tipo de técnica es un poco difícil aplicarla en él por justamente la textura que, que presenta, no es demasiado absorbente y nos mancharía, entonces en este caso vamos a trabajar pincel seco para las orejas, lo vas a ver acá y en algunos casos de repente para darle un poco de rubor a los mofletes entonces te invito a que conozcas estas nuevas técnicas ¿no? y paso a lo que es la presentación de los materiales en nuestra lista de materiales, en primer lugar, pues tengo que presentarte a la estrella, ¿no es cierto? Es el foamy. Vamos a trabajar con foamy de varias calidades, justamente para enriquecer nuestro proyecto. Tenemos el foamy liso en este color verde agua, que es un color muy bonito. Vamos a trabajar también con el color azul, que es la base para la técnica jean. No este color azul noche. Pero si gustas, también puedes trabajarlo en otro color, que puede ser un jean morado, tal vez un jean... Eh, de repente medio verdoso eso de acuerdo a tu gusto pero yo te presento la técnica básica en un color azul noche tenemos este verde limón que nos va a servir de base para el cuadrille no el verde limón tenemos el blanco que es un color básico que vamos a utilizar en lo que son los dientes y los ojitos ahora tenemos otra variedad de foamy que es este foamy corcho ya, si lo puedes observar tiene ciertos agujeritos, tiene un brillo especial ¿no? y va a dar una textura diferente a lo que es de repente las prendas de vestir. En este caso vamos a utilizarlo en lo que son los zapatitos y el cinturón de nuestra coneja. También vamos a trabajar, aunque es un pedacito nada más el que vamos a utilizar, ¿no? es el foamy burbuja. Vamos a utilizarlo en lo que es la nariz y en color verde para el contorno de las pantuflas. Y la mayor parte de nuestro trabajo que vamos a trabajar con el foamy toalla en este caso el color blanco como puedes ver tiene la textura de toalla y en algún otro momento vamos a trabajar para mucho, muchas amigas que de repente en otros países no pueden conseguirlo pues les vamos a enseñar cómo lograrlo ¿no? o por lo menos realizar un foamy que sea muy semejante a este que estás observando otros materiales que son básicos también para este proyecto son las, en este caso los huevitos, los huevitos de, de unicel o de anime. Aquí los podemos conseguir, ¿no? eh, estas piezas. Hay algunos otros países donde no las tienen. De repente, si consiguen el, el unicel o el anime de alta densidad, puedan tallarlos. Pero si en caso ya los tienen, pueden trabajar con una medida este, mediana. Este es un número 5, por ejemplo. ¿no? Este es un número 5, ¿no? Y este vamos a utilizarlo para lo que es este, los zapatitos, 
¿no? para lo que son los zapatitos y también para lo que es el huevito o sea necesitamos dos entonces vamos a trabajar con uno más grande que sería un número 7 ¿no? es también en forma de huevo y este nos va a servir para el cuerpo vamos a trabajar con una esfera ¿no? también de anime no te voy a dar el número porque en cada país va variando, ¿no? Eso lo sabemos y de repente te doy un número y resulta que en tu país es más pequeño o más grande. Entonces, para universalizar nuestro material y que lo puedas conseguir con facilidad, te voy a dar el contorno de la esfera. En este caso el contorno es de 24 centímetros promedio, ¿no? Puede ser 25, 24. También depende mucho del tamaño que quieras en la cabecita de tu coneja porque esto es lo que nos va a servir para armar la cabeza. Necesitamos dos esferas más pequeñas que tienen de contorno cada una 10 centímetros. Esto nos va a servir para armar la estructura de los mufletes. Palitos de brocheta, algunos, en algunos sitios le llaman de pincho, palo pincho le llaman, ¿no? Entonces tenemos este palito de brocheta mediano que lo vamos a utilizar para las piernas, para el tema de la cabecita, para unirla también adicionarla al cuerpo. Lo tenemos acá, ¿no? Y también para lo que es la técnica del... Eh, la técnica de bigotes para la técnica de bigotes vamos a utilizar solamente un, un recorte no es cierto de lo que es fomitiras que nos ayuda mucho si no lo tuvieras pues vas a cortar una tira delgada de fomi del color que quieras hacer los bigotes no te limites ¿no? yo te presento la variedad de, ma de materiales para que tú los conozcas pero el no tenerlos de repente en tu país no quiere decir que eso limite que tú puedas realizar el proyecto ¿no? el proyecto es sumamente realizable Ahora vamos a ver lo que, son la, la transferencia, lo que es el paso de transferencia de patrones. Bueno, tú ya sabes que los patrones son los, es el resultado de transferir el molde, es el, lo que tú recibes a través de la página, es el molde, y lo vas a transferir bien, puede ser en cartón, podría ser en una mica, podría ser en un material que sea resistente y que te facilite el traspaso. ¿no? Entonces, en este caso, ya las otras piezas ya hemos aprendido a transferirlas porque es un mi plano. Pero en este caso que vamos a trabajar eh, cada pieza por dos veces, te voy a enseñar cómo transferirla. Para ubicar el derecho y el revés de nuestro foamy toalla es muy fácil, ¿no? Donde está la textura es el, el derecho y la parte de atrás, la parte, esta parte lisa, ¿no? Es el revés. Ahora, nuevamente, en nuestras piezas. Este es el, el derecho de mi patrón, porque por aquí transferí. Este es mi derecho y mi revés es este lado. Entonces, yo necesito esta pieza por el revés y por el derecho. ¿Por qué? Porque cuando yo tenga las dos piezas voy a pegar una con otra, voy a contraponer y necesito que calcen perfectamente. Entonces, yo necesito transferir mi pieza por el revés y por el revés del foamy la voy a ir transfiriendo con el lápiz nada más una vez esto es para una sola oreja no es cierto una vez y una vez que transferí por el revés de mi patrón voy a transferir por el derecho de mi patrón ¿Ves? invierto la pieza y lo transfiero así voy a lograr que al cortar calcen perfectamente al superponerlas esto lo voy a hacer por dos veces como te indica el molde no porque son dos orejas esta misma técnica vamos a trabajar con las manitos ¿ya? las manitos igual voy a transferir primero por el revés de mi patrón voy a pasar con el lápiz todo el contorno luego por el otro lado ¿ves? y así nunca vas a tener problema ¿no? de que ya nos ha pasado cuando hemos empezado muchas ¿no? de que al momento de contraponerla no me dan el mismo lado y no y eso eso es el problema a veces que tenemos para hacer el fomi relleno para hacer en este caso el fomi alambrado pero ya no lo vas a tener más porque aquí estás aprendiendo cómo transferir las piezas Luego que hemos transferido, el paso siguiente es el cortado, ¿no es cierto? Y lo mismo, o sea, es simplemente tomar la tijera y cortar exactamente por las líneas. 
Ahora te voy a conversar un poco sobre cómo se forman las estructuras que necesitamos del anime para luego uh, realizar lo que es el FOMI 4D. En primer lugar, tenemos lo que es la carita. ¿no? Para la carita hemos utilizado la esfera que te pedí de 24 centímetros de contorno y las dos esferas de 10 centímetros de contorno, ¿no es cierto?, que vamos a utilizar para los mofletes. Te voy a explicar un poco lo de los mofletes. Para los mofletes utilicé estas dos esferas. Como ves, estas, están cortaditas, ¿no? Apenas con un cuchillo caliente las corté. Apenas una, una tajadita de cada una de ellas. Pero siempre cuidando, mira, la posición del surco que traen las esferas debe quedar en horizontal. Entonces mi corte debe ser transversal a esa línea que ves acá. En ambas esferas. ¿Ves? ¿Lo puedes ver? Te va a servir para guiar. Una vez que tienes cortadas las dos esferitas, lo que vas a hacer es aplicar pegamento o es, en este caso la silicona caliente y las vas a pegar. Una vez que las tienes pegadas, lo que vas a hacer justamente es cortar por esta raya que te está marcando la mitad. Cortas transversalmente con el cuchillo caliente y obtienes estas dos partes. Eso es lo que obtienes. Y con una de ellas es que vamos a trabajar lo que es, te quedan, o sea, una parte como para trabajar otro muñequito y esta parte que es lo que es el moflete. Aquí ya lo tengo pegado. Simplemente apliqué la silicona caliente ¿no? y lo pegué. Una vez que aplica la silicona caliente, por efecto del calor, el tecnopor como que se va a poner un poco blando. Ahí vas a aprovechar para modelar sobre la cara el moflete. Como ves acá, está modelado. ¿no? O sea, se ha... Se ha adaptado a la forma de la carita y aquí ya tendrías preparado lo que es el, el soporte de tu carita ¿no? para poderlo forrar ¿qué más vamos a necesitar? el huevo de tecnopor, el pequeño igual con un cuchillo caliente lo que vamos a hacer es cortar por la mitad y vamos a obtener las dos piezas que necesitamos para nuestros zapatitos aquí están y eso sería todo lo que necesitamos para lo que son eh, las bases para el FOMI 4D, ¿no? Porque ya el huevito, eso sí lo vamos a utilizar el que es para el cuerpo. Bueno, ahora te voy a enseñar lo que es la técnica del FOMI 4D, que es el forrado de piezas, ¿no? Aquí, como ves, ya he forrado media, la mitad, medio huevito, ¿no es cierto? Y te voy a enseñar cómo hacerlo. Mira, normalmente calentamos directamente en la plancha ¿no? las piezas. Eso es termoformado directo, pero cuando nuestras piezas son muy grandes, en este caso yo empleo, bueno, algunas personas dicen que se debe escatimar un poco el material, ¿no? que no utilizar tanto, pero para lo que es termoformado, para lo que es el forrado de piezas, debes tener la facilidad, en primer lugar, de la altura. Por eso estoy utilizando un vaso. Bueno, que tengas estabilidad en tu pieza, que tengas altura para poder jalar, hacia abajo y no tengas dificultad del acabado, ¿no? que ese a veces es un tema ¿por qué me quedo arrugado? ¿por qué no me quede exacto? justamente porque te falta la altura es uno de los temas, el otro de los temas es que no puedes termoformarlo directamente en la plancha porque la plancha, en la superficie el área de la plancha es más pequeño que el de tu pieza, en ese caso recurres a la técnica del termoformado indirecto, ¿qué es el termoformado indirecto? es en el cual tú vas a poner la pieza por el lado que quieres calentar, en este caso lo estoy poniendo por el revés, ¿no es cierto?, de mi foamy, vas a colocar sobre él, en este caso yo voy a recurrir a estos papelitos, ¿no? papel absorbente, papel toalla, que está, voy a situar aquí, y sobre él, o pues una tela delgada también, voy a comenzar a calentar mi pieza. Esta técnica, como te digo, se requiere cuando, acá sí tiene que estar alta la plancha, ¿no? Esta técnica se requiere cuando la superficie es muy grande o también la puedes utilizar cuando tienes muchas piezas por termoformar. Entonces es una manera de ayudarte a calentar y vas tocando, ¿no? Vas tocando, vas, vas fijándote que tu pieza se vaya ablandando y se vaya calentando. Le pasa, acá no tienes el problema que se te puede pegar es otra de las maneras también el termoformado indirecto cuando no nos sentimos muy seguras 
de aplicar calor que se nos puede quemar. Entonces recurrimos al termoformado indirecto. Acá ya vemos que se va levantando, se va poniendo flexible. Voy midiendo, voy viendo. Va pasando la plancha. Ahí ya se está poniendo suavecito. Y llega un momento que ya lo sientes que está listo para aplicar tu técnica. Acá. Voy a poner un costito de la plancha para no quemarme. Bajo la, el calor. Coloco la plancha a un lado que no me vaya a quemar. Retiro los papelitos y ves, ahí está el foamy. Voy a jalar y hacia abajo todo. Una vez que tú ves que ya tienes más o menos seguro el termoformado que estás haciendo de un lado, vas hacia el otro y comienzas a jalar todo hacia abajo. Y lo sostienes allí hasta que se enfríe. Allí no vas a tener ningún problema al momento de pegar, te va a quedar perfecto. Es la misma técnica que vas a utilizar para cuando quieres hacer tus fofuchas, te quede la carita totalmente lisa. No vas a tener problema de que se te haga igual que en los zapatitos, ¿no? Que se, que se te arruga, que te queda por ahí imperfecto, que después le estás poniendo encima un montón de cosas para taparlo, ¿no? Nada de eso. Te va a quedar perfecto. Mira. ¿Ves? Listo. Como para pegar nada más. Ahí está. Ahora vamos a termoformar o forrar con la técnica del Fomi 4D lo que es la carita. ¿no? Entonces nuevamente recurrimos a nuestra plancha, al termoformado indirecto y calentamos la pieza hasta que la sintamos que está bastante suave. ¿no? Acá tenemos, debemos tener ese cuidado para que adapte, para que pueda adoptar toda la forma que tiene la carita, ¿no? Esos mofletes que ves ahí, todo eso debe marcarse en el foamy. Ahí está. Ahora sí está totalmente suave. Vamos a bajar la temperatura a un costado de nuestra plancha y nuevamente tomas tu pieza, estiras y cubres hasta abajo. Y va jalando. Acomoda y jalas. Ahí está. ¿Ves? Listo. Ahí está. Y ahí lo dejamos hasta que se enfríe. Ahora vamos a pasar a forrar el zapatito. Para eso se utilizó como la pieza. De acuerdo al área de mi plancha, puedo poner sobre ella y no hay ninguna dificultad. ¿no? Voy a termoformar directamente. Voy a calentar en la plancha hasta que sienta que está caliente y que está flexible. Listo. Una vez que ya está así, jalo y sobre el zapatito. Aquí está. Jalo de todos los lados, aprovecho que está calientito y como te das cuenta, si te das cuenta, acá lo que me ayuda mucho es el tema de la altura. Si yo no tuviera la altura, ¿no? si lo tuvieras, no podría jalar hacia abajo, sería bastante difícil. Entonces el tema de la altura es lo que me posibilita poder trabajar con toda tranquilidad el tema del forrado de la pieza y jalo. Ahora, para darle mayor, ¿no? mayor este forma, con mi mano mira como lo estoy haciendo y toma totalmente la forma de la pieza te das cuenta y queda perfecto igual acá le doy vuelta y nuevamente lo mismo ahí está así te aseguro que no vas a tener ningún problema en tu acabado te queda perfecto solo para pegar mira ¿Ves? perfecto no hay nada que puedas ver que esté arrugado que tenga nada y a la hora del pegado, esto te va a facilitar muchísimo, porque simplemente lo vas a levantar como una mascarita, vas a aplicar, bajas y vamos a hacer lo mismo. Ahora lo vas a ver cuando peguemos las piezas, nada más, ¿ves? Te queda idéntica a la pieza. Ahora mira, vamos a hablar un poco sobre la, lo que es la técnica del pegado. En este caso, cuando ya hemos forrado, si te das cuenta, hemos forrado lo que es la carita y luego hemos hecho el mismo paso con la parte de atrás. Porque necesitamos que toda la cabecita esté forrada. Muy bien. En ese caso, para pegar, 
vamos a retirar como si fuera una máscara, lo vamos a ir bajando, así, ¿ves? Queda. ¿Y dónde vamos a aplicar el pegamento? En la silicona caliente. No la vamos a aplicar, aplicar sobre el fumi, sino en este, en el límite, exactamente. La vamos a aplicar. ¿Por qué? Porque queremos, queremos que quede casi imperceptible. Si yo lo pego sobre el fumi, como hacemos en el tema de las fofuchas, se va a ver sobrepuesto y no se va a ver natural. Entonces lo que yo quiero lograr es naturalidad. Voy a aplicar el pegamento en este margen que ves aquí, justamente entre la esfera y el fome. Y vamos a aplicar la técnica del embarrado, ¿no? O sea, no es que vamos a aplicar y dejar un surco, sino que aplico la silicona y embarro. Acá, ¿ves? Listo. Una vez que hago eso, sector por sector, bajo y con mis manos le doy la forma. Lo ayudo a pegarse. Aquí sin mucha paciencia porque toma su tiempo y es sector por sector. Nuevamente voy al sector que no he pegado y hago lo mismo. En el surco aplico en barro y bajo. Y nuevamente ayudo a termoformar. Ahí. Acá. Esta misma técnica la vas a aplicar en el cuerpo que son las dos piezas que tienen similitud en cuanto al, al armado, al forrado de la pieza. Aquí está. Acá abajo y hago lo mismo. Y de paso se va enfriando la pieza para poder cortar. Y voy revisando qué me falta. ¿no? Acá solamente me falta este pequeño tramo. Nuevamente aplico en barro. Dejo caer y ayudo a que se forre bien. Acá puede ser ir revisando, ¿ves? ¿Cómo te queda? Así, exactamente pegado en el margen. Ahora, voy a asegurarme que esté frío, porque si yo lo corto en caliente, acá para cortar requiere una técnica diferente. No es que vamos a cortar por cortar, sino que como queremos que nos quede exactamente que no se vea ninguna parte sobresaliente aquí, vamos a aplicar una técnica especial. Mira, vas a tomar la tijera, cortas hasta el surco y comenzamos a cortar, pero jalando. Mira, corto jalando. ¿Para qué? Para que casi casi me quede exacto. Eso de acá lo voy a tener que mejorar un poquito más con la tijera. ¿Ves? Porque quiero que quede imperceptible. Ahí está. Sigo cortando jalando acá, con cuidado porque casi se, casi se me rompe o sea, hay que jalar pero con cierto cuidado ¿no? acá lo podemos ir sacando así y ahorita le damos una técnica de peluquería acá a nuestro conejo ¿no? para mejorarle el acabado que está listo, comenzamos a cortar para que quede aquí Todos tus sobrantes de foamy no los desperdices, me refiero a estas partes que te quedan así. Los puedes ir juntando por colores porque pronto vamos a hacer una técnica que es para recuperar todos esos pedacitos que tienes por ahí guardados. ¿ya? Para que todo te sea útil. Primero, porque tenemos que potencializar el uso de nuestro material. Segundo, por el tema ecológico del cuidado del medio ambiente porque el foamy no es, no es un material que se vaya a biodegradar. Entonces... Si lo botamos y botamos, contaminamos. ¿no? Entonces, mejor lo utilizamos para embellecer el mundo que para contaminarlo. Listo. Mira. Así te queda. ¿Ves? Como te das cuenta, ahí está forrada la carita. Es apenas, ¿no? Apenas se percibe la unión. Esto mismo que he hecho acá, así tal cual, lo vamos a hacer en el, en el cuerpito. ¿Ya? La misma técnica. Ahora vamos a trabajar con lo que es el zapatito. El zapatito, ya recordarás que lo hemos, ¿no? lo hemos termoformado, lo tenemos aquí. Y aquí nuevamente lo que vamos a hacer es, hacia atrás, el foamy. Aplicamos por el contorno. Siempre que querramos que no nos quede surco, que no se note mucho la silicona, le hacemos la técnica del embarrado. Con la misma pistolita lo embarramos y dejamos caer el foamy. Y haces lo mismo que si estuvieras termoformando, mira. Y se va a pegar tal cual la pieza. No vas a tener problema 
de nada de que las arrugas, que se ve feo, no, te va a quedar perfecto. Ahí está. Ahí está. Seguimos. Aquí es mejor tra trabajar tramo por tramo. ¿no? Así te da tiempo, no vaya a ser que por echarle a todo, te da tiempo de agarrar un lado y el otro lado que no pudiste agarrar, se seca y te queda, ¿no? te queda diferente. Aquí está, ¿ves? Nuevamente con la mano, allí fijamos y mira, te queda la forma del, del unicel, no del anime. Ya está. Y nos vamos, lo último, bajamos, a ver hasta dónde, hasta aquí. Aplicamos, bajamos, listo, acá, y ajustamos. Y ya está. Paso seguido, aquí sí podemos cortar por todo el contorno y lo que ahora te voy a enseñar a hacer, una vez que termine de cortar, es cómo formar la pantufla. Ya, ahorita paso a cortar y te explico el paso siguiente. Si cortamos al ras, si quieres, o puedes también llevarlo hacia adentro, eso depende de tu gusto, porque al fin y al cabo le vamos a poner la suela, le vamos a poner el contorno, entonces eso le va a dar un buen acabado. No, no se va a ver mal tu pieza. Porque ya sabes que el tema del acabado es fundamental, ¿no? Es lo que diferencia un trabajo de otro. Y lo que va a hacer que el público, si es que quieres vender tu pieza, pues siempre elija tu trabajo, ¿no? Aquí está. Y tenemos listo nuestro zapatito. Bueno, en este caso es la parte del piecito, ¿no? Porque este, este viene a ser el pie del conejo. Pero a la hora que le pongamos los detalles ya va a ser la pantufla. Aquí me voy a ayudar con el lápiz. Mira, para poder, si nosotros vemos bien, aquí se marca perfectamente el surco del, del huevito. Pero para ayudarnos y darnos mayor seguridad de trabajo, con mi lápiz lo que voy a hacer es repasar este surco. Repaso el surco y ya sé hasta dónde voy a termoformar. Ahora mira, vamos a termoformar lo que es la parte de la pantufla, ¿ves? Con el, fomito, con el fomi corcho, con el anaranjado, vamos a forrar la media, la media, en este caso no es media esfera, ¿no? Es la parte de adelante de la pantufla, mira. Si yo lo, lo forro así, pues siempre va a tener dificultad de que no se, va, no se va a adaptar exactamente. Entonces necesito termoformarlo, así. Pongo en la plancha, acá sí mucho cuidado con el fomi corcho porque como tiene huequitos, al momento de jalar tranquilamente puede romperse, entonces... Con mucho cuidado, con mucha paciencia, vamos a calentarlo. Aquí está. Y una vez que siento que ya está, lo voy a superponer, jalo y lo pongo justo en la línea que dibujé. ¿Ves? Acá, hacia abajo. Acá con cuidado, jalo hacia abajo, todo. Allí. Y estoy jalando todo, me estoy haciendo como acá como si juntara todo el foamy hacia abajo para que le dé la forma ¿no? y sujeto también de los lados si no todo el foamy se va a ir a, hacia donde yo estoy jalando ¿no? Aquí está. Listo. hasta que se enfríe y una vez que ya está así que está. solamente acomodo y paso a lo que es el tema del pegar bien, ahora mira, vamos a trabajar lo que ya son las técnicas de pintura es decir, las técnicas que vamos a preparar para, o las que vamos a aplicar para poder lograr eh, las diferen los diferentes efectos que queremos en el vestido de nuestra coneja. En este caso vamos a trabajar la técnica de jean. Como te conté, vamos a trabajar con el foamy liso. ¿no? Aquí está. El foamy liso color azul noche. Vamos a trabajar con un pincel chato de cerda dura. Si tienes uno más viejito, usado, medio abiertito, te va a ayudar bastante. La pintura blanca un papel toalla, ¿no? O un trapito, si tuvieras el trapito mucho mejor, ¿no? Ahora, vas a colocar en esta postura, así, horizontalmente a ti, vas a tomar pintura directamente de la tapita, vas a descargar, no es un pincel seco, pero semeja algo al pincel seco porque lo que necesitas es que abra las cerdas y aplicar. Vas a aplicar en forma perpendicular, ¿ya? Primero en verticales, luego horizontales, verticales, horizontales, ahí está, y vas a trabajar en forma inversa, donde hiciste en verticales, ahora trabajas 
en horizontales. Donde hiciste horizontales, verticales. En verticales te dejarías horizontales. Y donde están horizontales, en verticales. ¿Ves? Es sencillo. Ahí está tu pieza terminada. Ahora, no todas las piezas te van a quedar igual y eso es lo que le da una mayor naturalidad a tu trabajo porque si has visto el jean focalizado, pues no todo el jean es igual, ¿no? Entonces cada pieza. Así como esta vas a trabajar ocho tableros, ¿no? Así como indica los moldes, vas a trabajarlo y lo vas a dejar reposar hasta que se seque. O lo puedes también acelerar con una secadora. Ahora vamos a trabajar lo que es el difuminado. Como puedes ver estos surquitos de acá, esta es la técnica del difuminado, dejando un margen. Y aquí vamos a trabajar un difuminado sin dejar el margen. Y de paso vamos a trabajar lo que es el pincel seco y el, la decoración de corazoncitos dentro de la orejita. ¿Ya? Acá tenemos nuestra pieza que ya la hemos pegado por solamente los contornos. Eso lo vamos a ver cuando trabajemos el tema de orejas. Ahorita lo que necesito es decorar. Decorar la pieza para luego ver el tema del alambrado y cómo se pega. Una vez que tenemos nuestra piecita aquí lista, lo que vamos a hacer es, en primer lugar, utilizar el pincel lengua de gato. En este caso es un número 2, que es bastante angostito, pero podrías utilizar un 4 también, depende mucho de tu comodidad. Vamos a utilizar el color fucsia, las tapitas, como siempre las tapitas, que son las que nos van a dar mejor campo visual del trabajo que estamos haciendo. El agua, en este caso el agua lo utilizamos para humectar la mecha del pincel, ¿no? Humectamos para que pueda deslizarse bien. Descargamos. Así que aquí sí vamos a... Eh, difer a diferencia del flotado, acá descargamos casi la totalidad del agua. Tomamos, esta es nuestra pieza, tomamos la pintura y descargamos. Acá ves, descargamos. Y en este caso que voy a trabajar el contorno, descargamos, que no quede mucha pintura. Vamos a trabajar por el contorno, mira, sin dejar margen, solo contorno. Acá te ayuda mucho el tema de la textura de los pelitos del foamy toalla, ¿no? Y tú vas a frotar. Donde aplicaste la pintura, luego ¿qué hace? Frotar. Así vas a lograr el difuminado, es decir, que se va a ver una tonalidad en la parte donde aplicaste y hacia abajo como un degradé. Esta es la técnica del difuminado. ¿Ves? Así queda. Queda así tu orejita. Ahora el otro lado. Vamos a trabajar igual. Pero esta vez cargamos igual. Descargo. Descargo un poco más para no manchar mi pieza. Y marco dejando un margen. Es una línea. Y vas avanzando. Y frotas hacia adentro, ¿no? está ves ahí queda el margen 